ሰላም እንደምንላላችሁ የዝጥነኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ሴል የሚለውን ላይ እንገኛለን በዛሬው ለት የዩኒቱን ሁለተኛ ክፍል እንመማራለን ሴል ቲዮሪ የሚል ቶፒክ ይኖርናል ከዚህ ቀደም እንግዲህ ፓርት 1 ላይ ስለ ሴል ዴፊኒሽን ስናይ ነበር ዋት ኢዝ ሴል የሚለው ነገር አይተናል ማለት ነው ሴል እንግዲህ ዘ ስሞለስት ኤንድ ፋንክሽናል ዩኒት ኦፍ ላይፍ ነው ብለናል ያ ማለት ኢያንዳንዱ ላይፍ ወይም ኢያንዳንዱ ሊቪንግ ቲንግ ኮምፖዝ የተደረገው ወይም የተሰራው ከሴል እንደሆነ ለማይቸለናል ማለት ነው በፓርት 1 ላይ ዛሬ ፓርት 2 ሴል ቲዮሪ ወይም ስለ ሴል ወይም ስለ ህዋስ ጽንሰ ሐሳብ ምን እንደሚመስል ለተወሰነ ደቂቃ እየተማር እንቆያለን አብራችሁ ይቆዩ ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ አን ኢንግሊሽ ሳይንቲስት ሮበርት ሆክ ወ ዘ ፈርስት ኦፍ ዘር ሴልስ ኤንድ ቱ ዩ ዘ ዎርድ ሴል ፎር ስትራክቸር ኢን ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ሮበርት ሆክ የሚባል የኢንግሊሽ ሳይንቲስት እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ሴል ስትራክቸር ወይም ስለ ቲዮሪው ያጠና ሰው ነው ማለት ፎር ዘ ፈርስት ታይም ኦኬ ማን ሮበርት ሆክ እንግዲህ ነገር በተደጋጋሚ ስለ ሴል ስትማሩ ሮበርት ሆክን ሳታነሱ አታልፉ ማለት ነው He did this in 1665 after examining a thin uh, slice of plant material rock. He was surprised by uh, the regular appearance of the structure which is a pore like regular structure that hook is called cell. When pachru ziga ngidi cell emilo siyam iberasu wem huwas kirtas inda malatnu. I mean huwas rasu huwas kirtas tishu no. Selezi ለመጀመሪያ ጊዜ ሴል የሚለውን ስያሜ የራሱ የሰጠው ማን ነው የእንግሊዙ ሳይንቲስት ሮበርት ሁክ ነው ማለት እና ስትራክቸሩን ሲያዩ በጣም ነው የተደመመው ሰርፕራይዝ ነው የሆነው ይለናል ማለት ነው መቼ በ1665 ያ ማለት በዛ ዘመን ብዙም ቴክኖሎጂ አልተራቀቀም ነበር የማይክሮስኮፕ ቴክኖሎጂ ብዙ አልተስፋፋም ነበር ጀስት እዛ አካባቢ ላይ ነው ማይክሮስኮፕ የሚባለው ኮንሰፕት ራሱ መምጣት የጀመረው ገና ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ይሆነ የፕላንት ሴልን በኮርክ ወይ ኮርክ ይሆነ እንደ ኮርክ አይነት ነገር ነው በዛ ላይ አስቀምጦ ነው ለማየት የሞከረው ማለት ነው። A cell appeared to be an empty box surrounded by a wall. Hook had discovered and described a cell without realizing that it is a fundamental unit of all living thing. እንግዲህ ስለ ሴል ዲስክራይብ ሲያደርግ ወይም ስለ ሴል ሲገልጽ የላይፍ ፋንዳሜንታል ዩኒት እንደሆነ አላወቀም ነበር ወይም እሱን ዲስክራይብ ማድረግ አልቻለም ወይም ሪያላይዝ ማድረግ አልቻለም ነበር ማለት ነው during that time again ሴል የሚለውን ስያሜ የሰጠ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ማየት የቻለ ሮበርት ሁክ እንደሆነ በየትኛው ግሬድ ሌቭል ላይ ስለ ሴል ቲዮሪስት ማሩ ሮበርት ሁክን ታገኙት አላችሁ ማለት ነው After Hook discovered the cell in the first half of the 17th century as a early Jewish microbiologist Anthony Valunik from 1632 to 1723 used his lenses in building a numerous microscopes some with a magnification approaching 300 times look aun engedi robert hook cell milon siyame kaseta bahala ya malet ba 17th yomotu kebla zaman agamash 1665 malet no kaza የዱዊች ማይክሮባዮሎጂስት ማይክሮባዮሎጂስት እንግዲህ ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝም የሚያጠና የባዮሎጂ ክፍል ነው አንቶኒ ቫን ሊዩኒክ የተባለ ሰው ምን ማድረግ ጀመረ የተለያዩ ሌንሶችን በማዘጋጀት ሲምፕል የሆነ ማይክሮስኮፖችን ማዘጋጀት ጀመረ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የማይክሮስኮፕ ስንሰ ሐሳብ የመጣው አንቶኒ ቫን ሊዩኒክ ነው ማለት ነው ሶ በሱ ዘመን እንግዲህ የሚጠቀምበት ሌንስ እስከ 300 ጥፍ ድረስ የማሳደግ አቅም ነበር ወይም magnification power which is about 300 times እስከ 300 ጊዜ ማለት ነው in 1674 he likely observed protozoa for the first time and several years later he observed bacteria ለመጀመሪያ ጊዜ በ1674 ያ ማለት ሮበርት ሁክ ሴል የሚለውን ስያሜ ከሰጠ ከ10 አመት በኋላ እንደ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሮቶዞዋን ማየቻለ ማለት ነው ማን አንቶኒ ቫሊዩኒክ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ከዛ ከብዙ አመት በኋላ ደግሞ ባክቴሪያን ማየቻለ ማለት ዶስ ቬሪ ሊትል አኒማል ኮላስ ሂ ዋዝ ኤብል ቱ አይዞሌት ፍሮም ዲፈረንት ሶርሰስ ሰች አስ ሪን ዋተር ፖንድ ኤንድ ዌል ዋተር ኤንድ ዘ ሂዩማን ማውዝ 
እንደስተንተስታይል እንግዲህ ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ነው እነዚህ ባክቴሪያዎችን ያሰባሰበ ያየ ነበረው ማለት ነው ለምሳሌ ከሬን ዋተር ሊሆን ይችላል ከፖንድ ከዌል ዋተር ዳሂማን ማውዝ ምናም ከነዚህ ቦታዎች ላይ የሰበሰበ አንቶኒ ቫን ሁክ ሊኒክ ባክቴሪያዎችን ማየት ይችላል ነበር ማለት ነው ሊኒክ is a universal I mean universally acknowledged as the father of microbiology because he discovered microorganisms like protists and bacteria ምን በመባል ነው የሚታወቀው father of microbiology microbiology እንግዲህ ምንድነው ብለን አለ the study of microorganism ነው ባጭሩ የባዮሎጂ ክፍል ነው ስለ ማይክሮኦርጋኒዝም የሚያጠና ነው እንግዲህ ተፋዘር የተባለው ለምን ነው ካል እንደ ፕሮቲስት የሚባሉትን እና ባክቴሪያዎችን ማጥናት ስለቻለ ነው ባክቴሪያ ምንድን ነው ፕሮቲስት ምንድን ነው በባለፈው ፓርት ላይ ያየ ነው ነገር ነው ኦኬ ሌላ ዩኒት ላይ ስለዚህ ነገር በደም በዲቴል አይተናል ስለ ኪንግ ደም ስንወራ ኪንግ ደም አኒማሊያ ፕላንቲያ ፕሮቲስት ሞነራ ምናም ይያል አይተናል ማለት ነው ፕሮቲስት ምንድን ነው ባክቴሪያ ምንድን ነው የሚለው ላይ ዲቴላን ገባ ማለት ነው more than 150 years later the german scientist martin schildan and todor schier were the first to explain the basic views of uh, what we uh, now uh, call the cell theory እንግዲህ ከ150 አመት በኋላ ነው እነዚህ ሁለት የጀርመን ሳይንቲስቶች ማቲያስ ቸልደን እና ቲዮዶር ስቹዋን የሚባሉ ሁለቱ የጀርመን ሳይንቲስቶች ስለ ሴል ቲዮሪ ኤክስፕሌን ማድረግ የቻሉት ማለት ነው ስለ ሴል ቲዮሪ ማለት አሁንኛ ይወራ ነው ስላለው ኮንሰፕት ማለት ነው ኦኬ ሶ ኢን 1838 ኢን 1838 ዘ ጀርመን ቦታኒስት ማቲያን ቸልደን ኤ ቦታኒስት ስቴትድ ዳት ኦል ፕላንትስ አር ሜድ አፕ ኦፍ ሴልስ and in a year in 1839 another german zoologist theodor schwann reported that all animals are made up of cells ሁለቱም ሰዎች አንደኛው ቦታኒስት ነው ይሄኛው ማለት ነው ማቲያስ ቸልደን የሚባለው ምንድነው ቦታኒስት ነው ሌላኛው ደግሞ theodor schwann የሚባለው ደግሞ ዞሎጂስት ነው ዞሎጂስት ማለት it is a field of science which studies about animals ነው ቦታኒ ደግሞ ስለ ፕላንት የሚያጠና ነው so ስለ ፕላንት የሚያጠነው ሰውዬ ስለ አኒማል የሚያጠነው ሰው ምንድነው ያሉት ፕላንቶቹ የተሰሩት ወይም ኮምፖዝ የሆኑት ከሴል ነው አለ በሌላ በኩል በ1839 ከአመት በኋላ ማለት ነው አኒማል ስራሱ የተሰሩት ከሴል ነው ወይም እንደ አኒማል ያሉ ሌሎች ኦርጋኒዝሞች በሙሉ የተሰሩት ከሴል ነው ብሎ ሪፖርት አደረገ ማለት ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ሴል ቲዮሪ በደም የተናገሩት ወይም ኤክስፕሌን ያደረጉት እነዚህ ሁለት የጀርመን ሳይንቲስቶች እንደሆኑ ይነግራናል ማለት ነው። ኦኬ? ዘ ቱ ጀርመን ባዮሎጂስት ስታብሊሽ ሴል አስ ኢን ናቹራል ዩኒቲ ኤንድ ዲ ፋንክሽን ሊቪንግ ቲንግ ዘ ኢንታየር አኒማል ኤንድ ፕላንት አር ሜድ አፕ ኦፍ ዘ ሴልስ ስለዚህ ምን ብለው ጠቅለል ያደረጉ ሁለቱም የጀርመን ሳይንቲስቶች አይዘር ፕላንት ኦር አኒማል ሊሆን ይችላል ሁሉም የተሰሩት ከምንድን ነው ከሴል ነው ስለዚህ ሴል ኢዝ the functional the smallest and building block of life when the fundamental unit of life ነው አሉ ማለት ነው ሁለቱ then the german pathogenist i mean pathologist ማለት ነው the german pathologist ridolf virchow in 1856 established that the idea that cell arises only by the division of existing cell ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው ያለው? የሶይ ፓቶሎጂስት ነው ፓቶሎጂስት ማለት ስለ በሽታ የሚያጠና ማለት ነው the science that studies about diseases ነው ሪዶልፍ ቨርቾም ይባለው በ1856 እንግዲህ ምንድን ነው ስታብሊሽ ያረገው ስለ ሴል ሲዋራ ሴል divide ይሆናል divide የነበረው ከየት ነው ካልን ከፕሪ ኤግዚስቲንግ ሴል ነው ወይም ኤግዚስት ከመያረክ ሴል ከቀደም ቀደም ከነበረ ሴል ነው በዘው እዚህ ላይ ምናልባት ወደላ ቶፒክ ልገባባችሁ ነው እንጂ ስለ ሴል ሴል ተፈጥሮ ነው ወይስ የነበረ ነው እሚለው ሐሳብ ላይ سنመጣ ሁለት አይነት ሐሳቦች አሉ ያማት ለምሳሌ የሆነ ሴል አለ ያ ሴል ከየት መጣ ተፈጥሮ ነው ወይስ ያ ሴል ከነበረ ሴል ነው የመጣው ስንል 
ሁለት አይነት ሐሳቦች አሉ። ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ኤንድ ነን ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን የሚባሉ ማለት ነው። አንደኛው ሐሳብ ምንድነው የሚለው? ሴል ተፈጥሮ ነው። ያ ማለት አዳዲስ ሴሎች ይፈጠራሉ። ወይም ባጭሩ ሴል የሚለው ሊቪንግ ቲንግ እንበለው ሊቪንግ ቲንግ ይፈጠራል። ቢያኛው ደግሞ ሊቪንግ ቲንግ ቀደም ከነበረ ከፕሪኤግዚስቲንግ ሴል የመጣ ነው የሚል ሁለት አይነት አይዲዎች አሉ። ምናልባት ይሄ በዚህ ግሬድ ሌভেল ላይ ያለ አይመስለኝም 11 እና 12 ኛ ክፍል ላይ ይመስለኛል ስለ ስፖንታኒየስ እና ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ያለው ማለት ነው ስለ ሴል አመጣጥ ማለት ነው ወደ ዘወድ ሐሳባችን ስንመጣ based on the above discoveries the principle of cell theory is developed the cell theory state that እዚህ ከተዘረዘሩ ሶስት ነገሮችን እስቲት ያረጋል cell theory ወይም የሴል ጽንሰ ሐሳብ ማለት ነው የሴል ጽንሰ ሐሳብ አንደኛ living organisms are composed of one or more cells ሁት ያላቸው ነገሮች በሙሉ የተሰሩ ከምንድን ነው ካንድ ወይም ከዛ በላይ ከሆነ ሴል ነው if a living thing is composed of one cell or a single cell then the organism is said to be unicellular organism ያ ማለት አንድ ኦርጋኒዝም ከአንድ ሴል ብቻ ከተሰራ unicellular organism እንለዋለ but if an organism is composed of more than one cell then the organism is said to be multicellular organism ያ ማለት ብዙ ሴል ያለው ኦርጋኒዝም ከብዙ ሴሎች የተሰራ ኦርጋኒዝም ለነላው እንቻላለን ማለት ነው። ባጭሩ የመጀመሪያው ቲዮሪ ስቴት የሚያረጋው ህይወት ያለው ነገር በሙሉ የተሰራው ከምንድን ነው? ካንድና ከዛ በላይ ከሆነ ሴል ነው የሚለው ነው እንሽታል። ሁለተኛ ሴል ስታር ዘ ስሞለስት ዩኒት ኦፍ ላይፍ። እንግዲህ ሴል ዘ ስሞለስት ዩኒት ኦፍ ላይፍ በተደጋጋሚ ሴልን ከምን ጋር ያገናኘው ነግራችሁ አሉ መሰላችሁ ከኬሚስትሪ ጋር ስለ አተም አተም እንግዲህ the fundamental building block of an element ነው በለናል element composite ተደረገው ከአተሞች ነው ሲነል ወደ ባዮሎጂ ስንመጣ ደግሞ cell እያንዳንዱ living organism ን compose ያረገ smallest unit ነው እንደ ማለት ነው ከcell በታች ምንም ነገር የለም ማለት ነው ነገር ግን ከcell በታች ምንም ነገር የለም ሲነል የcell part የለውም ይላል አይደለም cell ውስጥ ላይ የሆነ ምን አለ part አለ የራሱ አንድ cell አለ የcellው ሰብሴሉላ አርፓርቶች አሉ ወይም ኦርጋኒልስ ይባላሉ ያቸው አሉ እነሱ ኖርታች ምን ያቸው ይሆናል ሶስተኛ ሴል ሳራይዝ ኦንሊ ባይ ዘ ዲቪዥን ኦፍ ፕሪኤግዚስቲንግ ሴል ሴል ከእኔ መጣው ከስንል እንግዲህ እንደ ሴል ቲዮሪ ገለጻ ከፕሪኤግዚስቲንግ ሴል ነው ቀደም ከነበረ ሴል ማለት ነው ለምሳሌኛ ሰዎች አለ አሁን እያንዳንዱን ኮምፖዚት ተደረገ ነው ከሴል ነው የኛ ሴል ከት ነው የምጣካል እናትና አባታችን ላይ ከነበረ ሴል ነው ያወረሰ ነው ያ ሴል ነው የረባ የተባዛ የተባዛ አሁን ላይ በትሪሊየን ወይ በቢሊየን የሚቆጠሩ ሴሎች በሰውነታቸው ውስጥ እንዲኖር ያደረጋቸው ማለት ነው ሴል ቫሪ ኮንሲደራብሊ ኢን ሳይዝ ኤንድ ሻፕ ባት ዘይ ሼር ኤ ሰርተን ኮመን ፊቸርስ ሴሎች እንግዲህ በሳይዝም በሼፕም ሊለያዩ ይችላሉ። አንደኛው ሴል ትልቅ ሊሆን ይችላል አንደኛው ደግሞ ትንሽ ሊሆን ይችላል። አብዛኛው ሴሎች ግን በጣም ትንሽ ስለሆኑ በማይክሮስኮፕ ብቻ ነው የሚታዩት። የተወሰነው ግን አንድ አንድ ሴል ላይክ እንደ ኦስትሪች እግ ሴል አይነት በአይን ሊታይ ይችላል። ሼፓቸውን ስናይም የተለያየ ነው። ለምሳሌ አኒማል እና ፕላንት ሴልን ስናወዳድር ያ አኒማል ኒየርሊ ሰርኩላር ነው። የፕላንት ደግሞ ኒየርሊ ሬክታንጉላር የሆነ ሼፕ ነው ያለው ስለዚህ ሼፑም ይለያያል ሳይዙም ይለያያል ማለት ነው። ግን ይለያይ እንጂ በሼፕና በሳይዝ ይለያይ እንጂ በጋራ ሼር የሚያደርጉት የጋራ ፊቸር አላቸው። ለምሳሌ እዚህ ላይ every living cell is surrounded by a membrane which separates the cell content from everything else outside. ያንዳንዱ ሴል ካቨር የተደረገው ወይ የሚወጨኘው የሴል ክፍል membrane ነው ወይ ሴል membrane ምንለው ማለት ነው። ሴል ሜምብሬን አገልግሎቱ የውስጥን የሴል ክፍል ከውጨኛው ጋራ እንደ 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 ብሎክ አድርጎ የሚይዝ ነው ኦኬ ወደ ሴል የሚገባውና የሚወጣው የሚቆጣጠር ፓርሺያል ሜም ማን ነው ፓርሺያል ሜምብሬን ነው ወይ ምን ልበላችሁ በከፊል አስተላላፊ የሆነ ሜምብሬን ነው ማለት ነው ኦኬ ለረኛ ሴል ኮንቴንስ ኦፍ ጄኔቲክ ማቴሪያል ዊች ስቶርስ ኦል the instructions needed for the cell's activity ያ ማለት ሴል ምን ይዟል ጄኔቲክ ማቴሪያል ጄኔቲክ ማቴሪያል ምንላቸው ምን ምኖችን ነው እንደ አርኤንኤ እና ዲኤንኤ የሚባሉ ነገሮች ማለት ነው አርኤንኤ ዲኤንኤ የሚባሉት ጄኔቲክ ማቴሪያል ናቸው ኢንስትራክሽን በሙሉ የሚታዘዘው ወይስ ሴል ውስጥ የሚካሄደው አክቲቪቲ በሙሉ 
የሚታዘዘው በእነዚህ ኒኮለስ ውስጥ ባሉ አሬና ዲኤንኤ በሚባለው ወይ በአጭሩ በኒኮለስ ምባለው ስለዚህ ያንዳንዱ ሴል ምን ይዟል ኒኮለስ ይዟል ማለት ነው ኒኮለስ ይዟል many of these activities are uh, chemical reaction catalyzed by enzymes produced inside the cell እንግዲህ ሴሎች የተለያዩ አክቲቪቲዎችን ያካሄዳሉ አክቲቪቲው የሚታዘዘው በጄኔቲክ ማቴሪያል ወይም በኒኮለስ ነው እነዚህ አክቲቪቲዎች በሚካሄዱበት ጊዜ እንግዲህ ኬሚካል ሪአክሽን ይካሄዳል ኬሚካል ሪአክሽኑ ካታላይዝ የሚደረገው ወይ የሚፋጠነው በኢንዛይም ነው ማለት ነው በኢንዛይም ኦኬ በኢንዛይም ሶስተኛው ፊቸር ሴልስ ሃቭ ዜሮ ኦን ኢነርጂ ሪሊስ ሲስተም ዛት ፓወርስ ኦል ኦፍ ዘ ሴልስ አክቲቪቲ ሶ ሴል ካን ቢ ታውት ኦፍ us a smallest living structure nothing smaller can survive እንግዲ ሴል የተለያዩ አክቲቪቲዎችን ሲያካሂዱ የራሳቸው የሆነ ኢነርጂ ሶርስ አላቸው ኦኬ የራሳቸው የሆነ ኢነርጂ ሶርስ አላቸው ያ ማለት ሴል ውስጥ እንግዲ የተለያዩ ፓርቶች አሉ ወይ ሞርጋኔሎች አሉ ከነዛ መካከል ማይቶኮንድሪያ የሚባል አለ ፓወር ሃውስ ኦፍ ዘ ሴል እንደማለት ነው ወይም ኢነርጂ ፕሮዱስ የሚደረግበት ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤቲፒ ኤቲፒ የሚባል አለ ኢን ዲቴል ሌላ ክፍል ላይ እንማራው አለን ምን አልባስ ስምንተኛው ወይም ሰባተኛው ክፍል ተመራጭታል ሰባተኛው ክፍል በርግጠኝነ ሰባተኛው ክፍል ላይ ያለው ስለዚህ ኢነርጂ ሪሊዝ ይደረጋል ማለት ነው የተለያዩ ሴሉላር አክቲቪቲዎችን ለማካሄድ ለምሳሌ እኛ ምን በላው ምግብ አገልግሎቱ ምንድነው ኢነርጂን ፕሮዲውስ ለማድረግ ነው ኢነርጂ ፕሮዚድ ይደረጋል ሴሎች ስራቸውን ይሰራሉ አለዛ ግን ሴሎች ስራቸውን ባግባቡ መስራት አይችሉም ማለት ነው እነዚህ ኮመን ፊቸር የሚባሉ ናቸው እንግዲህ ሴሎች የተለያየ ሳይዝ እና ሼፕ ቢኖራቸው ኮመን የሆነ ፊቸር አላቸው ምንለው እነዚህ እነዚህ ፓርቶች ስለያዘ ነው ከዛ በተጨማሪ ዲቴል ስንገባበት ፕላንትም አኒማልም ይጋራ የሚያረጋቸው ብዙ ኦርጋኔሎች አሉ በጋራ ሁሉም ላይ የሚገኙ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ነገሮች በዝርዝር ምናልባት ወደ ታች ካለ ያንዳንዱ ሴሉላር ፓርት ፓርቶች ወይም ኦርጋኔሎች እንዲቴል የማይናይበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው እንግዲህ ሁለተኛው ፓርት የሚመስል ነበር ስለ ሴል ቲዮሪ አጠራጣር ብሎ ነው የተቀመጠው ምክንያቱም ሰባተኛ እና ስምንተኛ ክፍል የተማራችሁት ነው እዚህ ላይ ሪቫይዝ ያደረገላችሁ ያለ ማለት ነው በቀጣይ በፓርት 3 ሴል ስትራክቸር ኤንድ ፋንክሽን የሚል ቶፒክ እንመማራለን እስከዛው ድረስ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይዛ